హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు శివ వెల్కమ్ టు శివ ఆన్లైన్ స్టడీస్ కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ క్లాస్ నెంబర్ లెవెన్కి అందరికీ వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం తెలుసుకోబోతున్న టాపిక్ వచ్చేసి వ్యూ అనే ఆప్షన్ గురించి ఆ తర్వాత హెల్ప్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ రెండు టాపిక్స్ కనుక చెప్పుకున్నట్లయితే మనకి ఎంఎస్ వాడికి సంబంధించిన క్లాసెస్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోతాయి ఇంకా ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ కానీ ఏదైనా ఆప్షన్స్ కానీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనివి ఉంటే వాటికి సంబంధించి ఇంకొక వీడియో చేస్తే అందులో మీకు కంప్లీట్గా అన్ని విషయాల గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తాను ఇక ఇవాళ వ్యూ అనే టాపిక్ ఏంది అది మీకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందని తెలుసుకోబోయే ముందు ఇంకొక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక వీడియో పూర్తిగా చూసిన తర్వాత మీకు వీడియో నచ్చితేనే లైక్ మాత్రం చేయండి లైక్ చేయకుండా మాత్రం క్లోజ్ చేయొద్దు అస్సలు మర్చిపోవద్దు అదేవిధంగా ఇంకెవరైనా మన యాస్ ఫ్రెండ్స్కి కనుక ఈ వీడియోస్ ఉన్నట్టు కానీ మన ఛానల్ ఉన్నట్టు కానీ తెలియకపోతే వాళ్ళందరికీ తెలిసేలాగా కొంచెం షేర్ చేయండి ఆ తర్వాత ఇలాంటి ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోస్ని మీరు కనుక పొందాలి ఫ్రీగా మీ ఎడ్యుకేషన్లో మమ్మల్ని కూడా పార్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ సపోర్ట్ కనుక మీరు మాకు ఇచ్చినట్లయితే మీరు ఇచ్చిన మోటివేషన్తో ఇలాంటి యూస్ఫుల్ వీడియోస్ ఎన్నో కూడా చేసి మీ ముందుకైతే తీసుకొస్తాము అది మీ ప్రిపరేషన్ లో ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది అనే నమ్మకంతోనే ఈ రిక్వెస్ట్ అయితే నేను చేస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక లేట్ చేయకుండా ఫస్ట్ అయితే వ్యూ అంటే ఏందో చెప్పుకుందాం వ్యూ అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్ అంతా మీరు కష్టపడి రాసినరు ఇంత కష్టపడి రాసిన డాక్యుమెంట్ ని మీరు చదవాలనుకున్నా లేకపోతే దాన్ని వెబ్సైట్ లో పెడితే ఎట్లుంటుందో చూడాలనుకున్నా లేకపోతే దాన్ని ఇంకొక విండోలో పెట్టి దానిలో చేంజెస్ చేయాలనుకున్నా దాన్ని ఇంప్రెసివ్ మోడ్ లో రీడ్ చేయాలనుకున్నా ఈ వ్యూ అనే ఆప్షన్ మీకు ఉపయోగపడుతుంది అది ఎట్లా అనేది ఇక్కడ నేను స్టెప్ బై స్టెప్ ఇక్కడ ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క సెక్షన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చెప్తాను కాబట్టి మీరు ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా మొత్తం లాస్ట్ వరకు చూసి కంప్లీట్గా నేర్చుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకు రీడ్ మోడ్ అనే ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా ఈ రీడ్ మోడ్ అనే ఆప్షన్ మీద మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్న ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా క్లోజ్ అయిపోయి డైరెక్ట్గా మీరు చదువుకోవడానికి వీలుగా మీరు రీడ్ చేయడానికి కంఫర్ట్గా ఈ డాక్యుమెంట్ అనేది ఓపెన్ అవుద్ది దాన్నే రీడ్ మోడ్ అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ మీకు క్లిక్ చేసి చూపెడితే ఒకసారి చూడండి నేను రీడ్ మోడ్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఈ డాక్యుమెంట్ కూడా ఒకటే పేజీలోకి అంటే ఒకటే విండోలోకి కిందికి స్క్రోల్ డౌన్ చేసుకున్న అవసరం లేకుండా ఒక పేజ్ మొత్తం డైరెక్ట్ ఒకటే సింగిల్ విండోలో మనకు ఓపెన్ అయిపోయింది ఇక్కడ నుంచి మీరు చదువుకోవచ్చు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ పేజ్ ఓపెన్ చేయాలంటే మనకి ఇంతకుముందు ఎట్లుండేదంటే స్క్రోల్ చేసుకోవాల్సి వచ్చేది నెక్స్ట్ పేజ్ ఓపెన్ చేయాలంటే మనం కంప్యూటర్ని కిందికి స్క్రోల్ చేయాల్సి వచ్చేది ఎప్పటికి మౌస్ని కానీ ఇక్కడ ఆ ఆప్షన్ అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్గా మీరు మౌ కీబోర్డ్లో ఉన్న లెఫ్ట్ మరియు రైట్ బటన్స్ని యూజ్ చేస్తూ మీరు మొత్తం పేజీల డాక్యుమెంట్ అంతా కూడా ఈజీగా కంఫర్ట్గా మీరు చదువుకోవడానికి అయితే వీలు కలుగుతుంది ఇక్కడ లెఫ్ట్ రైట్ యారోస్ ద్వారా మనం నావిగేట్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మీరు కంఫర్టబుల్గా ఈజీగా రీడ్ చేసుకోవడానికి మీకు మోడ్ అయితే ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నా ఆ తర్వాత ఆప్షన్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు ప్రింట్ లేఅవుట్ అనే ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా ఈ ప్రింట్ లేఅవుట్ అనే ఆప్షన్ అంటే ఏం లేదు మీ డాక్యుమెంట్ని ప్రింట్ తీస్తే ఏ విధంగా కనబడుతుంది అంటే మీరు ప్రింటర్లో ప్రింట్ తీసినప్పుడు మీ డాక్యుమెంట్ ఎట్లా కనబడుతుంది అని తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగించేదే ఈ ప్రింట్ లేఅవుట్ అనే ఆప్షన్ ఆ తర్వాత మీకు వెబ్ లేఅవుట్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది అంటే ఇప్పుడు మీరు వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేయాలనుకోండి ఈ డాక్యుమెంట్ అంతా కూడా మీరు వర్డ్లో రాసినరు కాకపోతే మీకు సంబంధించిన బ్లాగ్లో లేకపోతే టీఎస్ఎస్పీడీసీఎల్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లోనూ మీరు అప్లోడ్ చేయాలి మీకు ఈ పని తలగబెట్టింది అనుకుందాం అట్లా చేసినప్పుడు మీరు వెబ్సైట్ లో ఈ డాక్యుమెంట్ ఎట్లా కనబడుతుందో ఫస్ట్ చూసుకోవాలి కదా డైరెక్ట్ అప్లోడ్ అయితే చేయలేరు కదా కాబట్టి మీరు ఇక్కడ వెబ్ లేఅవుట్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ డాక్యుమెంట్ అంతా కూడా మీరు వెబ్సైట్ లో అప్లోడ్ చేస్తే ఎట్లా కనబడుతుంది అనేది చూపిస్తుంది ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఈ విధంగా మనకి హెడ్డింగ్ ఆ తర్వాత సబ్ హెడ్డింగ్స్ మ్యాటర్ ఎండింగ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇట్లా ఇంటర్నెట్ లో పెడితే ఇట్లా కనబడతాయి అని చెప్పేసి మీరు చూసుకోవడానికి ఇక్కడ ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఆ తర్వాత మనం ఇక్కడ అవుట్లైన్ అని డ్రాఫ్ట్ అని రెండు ఆప్షన్స్ కనబడతాయి అవుట్లైన్ మీద క్లిక్ చేసి చూపెడతా అవుట్లైన్ అంటే ఏం లేదు ఇక్కడ మీకు ఈ డాక్యుమెంట్ లోపల స్టార్టింగ్ లైన్స్ ఎక్కడైతే అవుట్లైన్స్ ఉన్నాయో వాటి అన్నింటి గురించి కూడా మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది ఈ అవుట్లైన్ బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఫర్
మొత్తం దీంట్లో ఉన్న టెక్స్ట్ అంతా మీరు చదువుకోవచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో ఫొటోస్ ఉన్నాయి అనుకో ఇప్పుడైతే ఫొటోస్ లేవు అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్కి ఫొటోస్ ఉంటే ఆ ఫొటోస్ రాకుండా టేబుల్స్ ఉంటే ఆ టేబుల్స్ రాకుండా ఓన్లీ ఇందులో ఉన్న టెక్స్ట్ మాత్రమే ఏదైతే మ్యాటర్ ఉంటుందో దాన్ని మాత్రమే చదవడానికి ఈ డ్రాఫ్ట్ అనే సెక్షన్ ఉపయోగపడుతుంది దీని మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు ఏంటంటే దీంట్లో ఉన్న టెక్స్ట్ మొత్తం కూడా ఇట్లా వస్తుంది మీరు దాన్ని క్లియర్గా చదువుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మీకైతే అర్థమైంది కదా ఈ డ్రాఫ్ట్ అంటే ఏంటి అవుట్లైన్ ఏంటి ప్రింట్ వ్యూ అయింది వెబ్ వ్యూ వెబ్ లేఅవుట్ అయింది రీడ్ మోడ్ అయింది అని చెప్పేసి వ్యూస్ అనే సెక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఈ వ్యూస్ అనే సెక్షన్ గురించి మీకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్ కనుకుంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి చెప్తా ఈ వ్యూస్ చెప్పేటప్పుడు ఇది కొంచెం ఈ క్లోజ్ ఓపెన్ అనేది కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని ఫస్ట్ నార్మల్ డాక్యుమెంట్ లెక్క తీసుకపోదాం ఇంప్రెసివ్ అని చెప్పి కనబడుతుంది కదా ఈ ఇంప్రెసివ్లో ఇంప్రెసివ్ రీడర్ అని చెప్పేసి ఒకటే ఆప్షన్ ఉన్నది ఇంప్రెసివ్ రీడర్ అంటే ఏం లేదు మనము ఫోకస్ చేస్తూ అంటే కాన్ఫిడెంట్గా తీక్షణంగా చదువుకోవడానికి ఈ ఇంప్రెసివ్ రీడర్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది దీని మీద క్లిక్ చేసి చూపెడతా దీని మీద క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ వచ్చినాయి ఆ తర్వాత ఇక్కడ డిఫాల్ట్గా టెక్స్ట్ స్పేసింగ్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ అయింది అంటే మీరు రాసిన మొత్తం టెక్స్ట్ లోపల చాలా చాలా స్పేస్ వస్తూ క్లియర్గా దేన్ని దానికి చూసుకొని చదువుకోవడానికి ఇది మీకు ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు ఈ పక్కకు ఉన్న లైన్ ఫోకస్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి చూపెడితే మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది మనం ఏదైనా బుక్ చదివేటప్పుడు లేకపోతే కొంతమంది చదివేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఓన్లీ టేబుల్ ల్యాంప్ పెట్టుకొని ఓన్లీ బుక్ మీదనే ఫోకస్ అయ్యేలాగా చదువుతారు ఇంకొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇంపార్టెంట్ లైన్స్ కింద ఇట్లా అండర్లైన్ చేసుకుంటూ చదువుతారు ఆ విధంగా మీరు ఏదైతే ఫోకస్ చేసి చదవాలనుకుంటున్న లైన్ ఉందో దాన్ని మాత్రమే చదువుకుంటూ పోవడానికి ఇట్లా మీకు ఈ ఇంప్రెసివ్ మోడ్ అనేది ఆప్షన్ ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ నేను లైన్ ఫోకస్ అనే ఆప్షన్ పెట్టుకుంటే నాకు లైన్ బై లైన్ ఫోకస్ అవుతూ కనబడుతుంది ఇక్కడ వైట్ లైన్లా ఇఫ్ సో దెన్ యూ నీడ్ లుక్ సో నో ఫర్దర్ యూ అని చెప్పేసి మనం ఇట్లా క్లియర్గా చదువుకోవడానికి ఈ ఆప్షన్ అయితే ఉపయోగపడుతుంది ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఇచ్చిన పేజ్ కలర్ ఆప్షన్ చూసుకుంటే కొంతమందికి చదువుకోవడానికి కొన్ని పేజ్ కలర్స్ అనేది అవసరం పడతాయి ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మనం మానిటర్లో కానీ టీవీలో కానీ నైట్ మోడ్ ఆన్ చేస్తే ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ఇట్లా చేంజ్ అయ్యిద్ది లేకపోతే కొంతమందికి బ్లాక్ కలర్ ఉంటే కళ్ళ మీద ఎఫెక్ట్ పడదు అని చెప్పేసి బ్లాక్ కలర్ పెట్టుకొని చదువుకుంటారు ఈ విధంగా మీకు చదువుకోవడానికి అంటే మీరు రీడ్ చేయడానికి ఎట్లయితే కంఫర్ట్గా ఉంటుందో ఆ కలర్స్ అనేది మీరు ఇక్కడ సెట్ చేసుకొని చదువుకోవడానికి ఈ విధంగా ఇంప్రెసివ్ మోడ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అంటే కంప్లీట్గా దీని గురించి చెప్పాలంటే మీరు ఫోకస్ చేసి చదవడానికి కంఫర్ట్గా ఈ ఇంప్రెసివ్ మోడ్ అనే ఆప్షన్ అయితే మీకు ఉపయోగపడుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం నెక్స్ట్ ఇచ్చిన ఆప్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఆ తర్వాత మనకు నెక్స్ట్ ఇచ్చిన ఆప్షన్ అయితే పేజ్ మూమెంట్ అనే ఆప్షన్ ఇచ్చిండు ఈ పేజ్ మూమెంట్ అనే ఆప్షన్ ఏం లేదు ఇప్పుడు పేజ్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే వర్టికల్ పేజ్ లాగా ఉంది అంటే ఇక్కడ మనకు సీదా ఉన్నది ఇట్లా ఈ పేజ్ అనేది ఇట్లా పోర్ట్రేట్ మోడ్లో ఫిక్స్ చేసి ఉన్నది అట్లా అద్దు నాకు సైడ్ టు సైడ్ కావాలంటే మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేసినట్లయితే సైడ్ టు సైడ్ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు సైడ్ టు సైడ్ అంటే ఏంటంటే ఇంతసేపు మీరు డాక్యుమెంట్ లోపల నెక్స్ట్ పేజ్ అంటే కింద ఉండే కిందికి ఓపెన్ అయ్యేది కానీ ఈ సైడ్ టు సైడ్ ఓపెన్ చేస్తే ఏమైంది అంటే పక్కలకు ఓపెన్ అవుతాయి ఇప్పుడు రెండు పేజీలు ఉన్నాయి అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో నేను చెప్పే దాంట్లో ఒక్క పేజీ ఉంది నేను రెండు పేజీలు తీసుకోవడం మర్చిపోయినా ఒక పేజీ ఉన్నది కాబట్టి ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ వన్ వస్తుంది పక్కకి ఇంకో పేజ్ వస్తుంది దీని గురించి నేను ఇంకొక పేజీ తీసుకొని మీకు ఎగ్జాంపుల్ చేస్తా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు రెండో పేజ్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఇక్కడ వర్టికల్ మోడ్ పెట్టుకుంటే ఏమైంది అంటే ఒక పేజ్ కింద ఒక పేజ్ వస్తుంది ఇక్కడ చూస్తున్నట్టు లేదు నేను సైడ్ టు సైడ్ వ్యూ పెట్టుకుంటా అంటే ఇట్లా వస్తుంది అంటే కంప్లీట్గా ఇది వ్యూ ఆప్షన్ అంటే మీరు చదవడానికి మీకు ఇట్లా కన్వర్ట్గా ఉంటేనే కన్వీనెంట్ కన్వీనియంట్గా ఉంటే ఇట్లా పెట్టుకోండి లేదు నాకు ఇట్లా లేదంటే వర్టికల్ మోడ్లో పెట్టుకొని ఒకదాని కింద ఒకటి ఇట్లా చదువుకోండి స్క్రోల్ చేసుకుంటూ ఈ విధంగా మీరు చదువుకోవడానికి కన్వీనియంట్గా ఈ రెండు ఆప్షన్స్ అయితే ఉపయోగపడతాయి ఇవి పేజ్ మూవ్మెంట్ అనే సెక్షన్ లోపల ఉంటాయి ఆ తర్వాత మనకు షవ్ అనే ఆప్షన్ ఒకటి ఇచ్చిండు ఈ షవ్ అనే ఆప్షన్ అంటే ఏం లేదు దీంట్లో రూలర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రూలర్ ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు పైన ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ ఉంది ఇక్కడ వైట్ కలర్ ఉంది ఈ వైట్ కలర్ ఏరియా మొత్తం కూడా మనం
లేదు నాకు ఇక్కడ నుంచి కావాలంటే దీన్ని జరుపుకో ఈ విధంగా మీ యొక్క డాక్యుమెంట్ అనేది మీరు ఏ విధంగా రాయాలనుకుంటున్నారో ఆ విధంగా రాయడానికి రూల్ ఉపయోగపడుతుంది ఆ తర్వాత గ్రిడ్ లైన్స్ అనే ఆప్షన్ ఇప్పుడు మీరు రాసిన టెక్స్ట్ మొత్తం మీద కూడా బాక్సెస్ రావాలి మీరు లెంత్ చూసుకోవాలి ఎంతెంత దూరంలో రాసిందో చూసుకోవాలనుకుంటే ఈ విధంగా గ్రిడ్ లైన్స్ వేసి కూడా మీ యొక్క డాక్యుమెంట్ అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత నావిగేషన్ ప్యాన్ మీరు రాసిన యొక్క డాక్యుమెంట్లో ఎన్ని పేజెస్ ఉన్నాయి ఎన్ని హెడ్డింగ్స్ ఉన్నాయని తెలుసుకోవాలంటే మీరు నావిగేషన్ ప్యాన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ప్రజెంట్ మన డాక్యుమెంట్లో ఒకటే పేజ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఒకటే పేజ్ చూపెడుతుంది రెండు మూడు పేజీలు ఉంటే రెండు మూడు చూపెడుతుంది మీరు దేని మీద కావాలంటే దాని మీద క్లిక్ చేసుకొని ఆ పేజ్ని డైరెక్ట్గా ఓపెన్ చేసి దాన్ని ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు మాడిఫై చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మీకు ఇక్కడ షవ్ ఆప్షన్లో ఉన్న ఈ మూడు ఆప్షన్స్ అయితే ఉపయోగపడతాయి ఫ్రెండ్స్ ఆ తర్వాత మీకు జూమ్ అనే ఆప్షన్ ఇచ్చిండు ఈ జూమ్ అనే ఆప్షన్ ఏం లేదు జూమ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ పేజ్ మీకు ఎంత జూమ్ అయి కనబడాలనేది సెట్ చేసుకోవచ్చు వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జూమ్ కావాలంటే టూ హండ్రెడ్ మీద క్లిక్ చేసి ఓకే కొడతా ఇక్కడ నాకు డాక్యుమెంట్ అనేది జూమ్ అయిపోయింది లేదు లేదు ఇది మొత్తం కూడా ఈ మానిటర్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విడతకి సెట్ కావాలంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీద క్లిక్ చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి సెట్ అయ్యింది లేదు నాకు ఈ డాక్యుమెంట్ అంతా కూడా ఈ మానిటర్లో కన్వీనియంట్గా ఒకటేసారి కనబడాలి అని అంటే మీరు ఇక్కడ వన్ పేజ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఈ డాక్యుమెంట్లో ఉన్న ఈ సింగిల్ పేజ్ మొత్తం కూడా ఒకటే విండోలో కనబడుతుంది మీరు చదువుకోగలిగితే చదువుకోవచ్చు లేకపోతే జూమ్ చేసి చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ పేజెస్ అనే ఆప్షన్ అంటే ఒకటే పేజ్ కాదు నాకు రెండు మూడు పేజీలు కనబడాలి ఈ డాక్యుమెంట్లో ఎన్ని పేజెస్ ఉన్నాయో అన్ని కూడా ఒకటే వ్యూలో కనబడాలి అనుకుంటే మల్టిపుల్ పేజెస్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే అలా కనబడతాయి లేకపోతే పేజ్ విడత అనే ఆప్షన్ ఈ పేజ్ విడత అంతా ఏంటంటే ఇట్లా కాదు నాకు ఇరుక్కపోవడం కాదు ఈ పేజ్ అనేది ఎక్కడి వరకు ఇగ్గగలుగుతాను ఈ మానిటర్ యొక్క మ్యాక్సిమం సైజ్ ఎక్కడి వరకు అయితే నేను లాగగలుగుతానో అక్కడి వరకు గుంజాలనుకుంటే మీరు పేజ్ విడత మీద ఒత్తినరంటే ఇది మొత్తం కూడా ఈ డాక్యుమెంట్ అంతా కూడా మానిటర్లో ఎడ్జ్ వరకు ఇక్కడ ఎడ్జ్ ఇక్కడ ఎడ్జ్ వరకు కూడా ఇది విడుతు స్ట్రెచ్ అయిపోవడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ న్యూ విండో అనే ఆప్షన్ ఈ న్యూ విండో అనే ఆప్షన్ మీద మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే సేమ్ డాక్యుమెంట్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఈ డాక్యుమెంట్ ఇంకో కొత్త విండో లోపల ఓపెన్ అవ్వడం అయితే జరుగుతుంది ఇప్పుడు నేను క్లిక్ చేసి చూపెడతా నేను న్యూ విండో మీద క్లిక్ చేసిన ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ కింద చూడండి ఫ్రెండ్స్ టాస్క్ బార్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఇటు సైడ్ ఒక విండో ఇటు సైడ్ ఒక విండో ఓపెన్ అయింది ఈ రెండు విండోస్ కూడా సేమ్ విండోస్ కాకపోతే మీరు ఎడిట్ చేసుకోవడానికి కన్వీనియంట్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విండోలో శివ ఆన్లైన్ స్టడీ ఈ విండోలో శంకర్ ఆన్లైన్ స్టడీ అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుందాం అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ రెండు విండోస్లో వేరు వేరు పేర్లు రాసి సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఆ విధంగా చేంజెస్ అనేది చేసుకోవడానికి మీకు రెండు విండోస్ డైరెక్ట్గా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని నథింగ్ బట్ కాపీ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ న్యూ విండో ఓపెన్ చేసి అందులో చేంజెస్ చేసుకొని దాన్ని అక్కడే సేవ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని ఇక్కడే సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత అరేంజ్ ఆల్ అరేంజ్ ఆల్ అంటే ఈ అన్ని కూడా ఒకటే దాంట్లో ఓపెన్ అవ్వడానికి ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేసిన కొత్త విండో ఏదైతే ఉన్నదో అది ఇది రెండు ఓపెన్ కావాలంటే అరేంజ్ ఆల్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేయగానే మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ కింద ఒకటి ఓపెన్ అయింది పైన ఒకటి ఓపెన్ అయింది ఇంతకుముందు మనం ఓపెన్ చేసిన న్యూ విండో ఏదైతే ఉన్నదో అవి ఒకటో పేజీ రెండో పేజీ ఈ విధంగా రెండు పేజీల్లో ఓపెన్ అయ్యి మనకు కనబడుతున్నాయి ఇక్కడ స్ప్లిట్ అనే ఆప్షన్ ఈ స్ప్లిట్ అనే ఆప్షన్ కనుక మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే ఏమైందంటే ఇవి రెండు కూడా ఒకటి ఇంకో సైడ్ ఒకటి ఇంకో సైడ్ ఈ విధంగా స్ప్లిట్ అయిపోవడం అయితే జరుగుతుంది ఆ తర్వాత మీరు స్ప్లిట్ ఆప్షన్ కావాలంటే ఉంచుకోవచ్చు లేకపోతే రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు వ్యూ సైడ్ బై సైడ్ అనే ఆప్షన్ కనబడుతుంది కదా వ్యూ సైడ్ బై సైడ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఇది చూడడానికి అంత కన్వీనియంట్గా లెవ్వు ఈ ఒకదాని కింద ఒకటి ఉంటాయి పక్క పక్కకు ఉంటే క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు మరి పక్క పక్కకు పెట్టుకోవడానికి యూజ్ చేసే ఆప్షనే వ్యూ సైడ్ బై సైడ్ ఆప్షన్ దీని మీద క్లిక్ చేయగానే మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఒక పే ఒక డాక్యుమెంట్ ఏమో ఇటు ఓపెన్ అయింది రెండో డాక్యుమెంట్ ఏమో ఇటు ఓపెన్ అయింది ఈ రెండు కూడా కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఇక మీరు చూడొచ్చు ఎటు కావాలంటే అటు నేను జరుపుకోవడానికి వీలుగా ఉన్నాయి ఈ రెండు కూడా డిఫరెంట్ డాక్యుమెంట్స్ అనమాట ఈ రెండు డాక్యుమెంట్స్ని ఈ విధంగా సైడ్ బై సైడ్ పెట్టుకొని దీంట్లో ఏమైనా ఎడిటర్స్ ఎడిట్స్ కానీ చేంజెస్ కానీ
ఇంకొక విండో ఉన్నది కదా ఇక్కడ కొత్త విండో ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒక రెండు ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ రెండు ట్యాబ్స్లో నేను దేనికి కావాలంటే దానికి స్విచ్ కావాలంటే డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచే స్విచ్ కావచ్చు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేసి టూ మీద క్లిక్ చేస్తేనేమో ఇది ఓపెన్ అయింది లేదు నాకు వన్ నేజ్ కావాలంటే ఇది ఒకటే ఉంటుంది ఈ విధంగా మీరు ఒకదానికి ఒకదానికి మధ్యలో స్విచ్ కావడానికి దాని నుంచి దీనికి దీని నుంచి దానికి చేంజ్ కావడానికి మీకు ఈ స్విచ్ విండోస్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ అవుద్ది ఆ తర్వాత మీకు ఇక్కడ మ్యాక్రోస్ అనే ఆప్షన్ కనబడుతుంది ఇది ఎట్లా అనేది నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని కొంచెం జూమ్ చేసి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను ఒక డాక్యుమెంట్ రాస్తున్నా ఆ రాసేటప్పుడు నేను ప్రతిసారి ఒక పదాన్ని ఉపయోగిస్తున్నా ఎక్కువగా అనుకుందాం టీఎస్ఎస్పి డిసిఎల్ అనే పదాన్ని ఎక్కువగా వాడతా ఈ పదం అనేది ఇప్పుడు నేను మీకు చిన్నగా చెప్పిన కాకపోతే ఇక్కడ ఇంత పెద్ద వర్డ్ ఏదైనా వాడుతున్నా అనుకుందాం దీన్ని ప్రతిసారి నేను కాపీ పేస్ట్ చేయడం కష్టమైంది కాబట్టి నేను దీన్ని డైరెక్ట్గా మ్యాక్రోస్లో రికార్డ్ చేసి పెట్టుకొని నాకు అవసరం ఉన్నప్పుడల్లా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ యూజ్ అనేది మీకు చాలా రకాలుగా చేసుకోవచ్చు ఒకటి హోమ్ సెక్షన్లో ఉండే కాపీ పేస్ట్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత బుక్ మార్క్స్ అని చెప్పి కూడా చెప్పిన నేను కొన్ని క్లాసెస్లో ఫోర్త్ క్లాస్ అనుకుంటా ఆ బుక్ మార్క్స్ ద్వారా కూడా మీరు ఈ విధంగా కాపీ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఉన్న మ్యాక్రోస్ ద్వారా కూడా మీరు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఇన్సర్ట్ అయితే చేసుకోవచ్చు మరి దీన్ని ఎట్లా ఇన్సర్ట్ చేయాలి మ్యాక్రోస్ ఎట్లా రికార్డ్ చేయాలనేది కొంచెం సేపు నేను చెప్తా ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను మ్యాక్రోస్ మీద క్లిక్ చేయగానే వ్యూ మ్యాక్రోస్ రికార్డ్ మ్యాక్రోస్ అని చెప్పేసి రెండు ఆప్షన్స్ వచ్చినాయి రికార్డ్ మ్యాక్రోస్ మీద ఫస్ట్ క్లిక్ చేయాలి ఎందుకంటే నేను ఇంకా ఏది రికార్డ్ చేయాలి ఏది టైప్ చేయాలో రికార్డ్ చేయాలి కాబట్టి రికార్డ్ మ్యాక్రోస్ మీద నేను క్లిక్ చేస్తా క్లిక్ చేయగానే నాకు ఇక్కడ డిఫాల్ట్గా ఒక పేరు వచ్చింది మ్యాక్రో ఫోర్ అని లేదు నేను దీనికి ఏదైనా పేరు ఇద్దాము అని అనుకుంటే పేరు కూడా ఇవ్వచ్చు టీఎస్ ఎస్పీడిసిఎల్ అనే ఇద్దాం దీని పేరు కూడా ఆ తర్వాత కీబోర్డ్ మీద క్లిక్ చేసుకుంటే దీనికి ఏమైనా షార్ట్ కట్ కీ ఇస్తావా అంటే ఆ షార్ట్ కట్ కీ ప్రెస్ చేయగానే ఇక్కడ టైప్ అయ్యే విధంగా చేస్తావా అంటే చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం అది చేత చేయండి లేకపోతే లేదు నాకు అవసరం లేదనుకుంటే వదిలేయండి ఇప్పుడు నేను కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ప్లేస్ కే అనే చెప్పి ఒక షార్ట్ కట్ ఇద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నా ఈ విధంగా ఇచ్చి మీరు అసైన్ మీద క్లిక్ చేయండి అసైన్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు క్లోజ్ చేయగానే మీకు ఇక్కడ ఒక రికార్డ్ బటన్ కనిపిస్తుంది మౌస్ చుట్టూ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఈ రికార్డ్ బటన్కి యూజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ టీఎస్ఎస్పిడిసిఎల్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ అని చెప్పేసి రాసింది అనుకుందాం ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు రికార్డ్ అయిపోయింది ఈ రికార్డ్ అయిపోయిన తర్వాత నేనేం చేస్తా అంటే దీన్ని స్టాప్ రికార్డింగ్ చేస్తా స్టాప్ రికార్డింగ్ చేసిన తర్వాత ఈ పదం నేను ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ నేను ఇంతకుముందు పెట్టుకున్న షార్ట్ కట్ యూజ్ చేసి కొడితే అది అక్కడ డైరెక్ట్ టైప్ అయిపోవడం అనేది జరుగుద్ది ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ప్లస్ కే మీరు చూడొచ్చు టీఎస్ఎస్పిడిసిఎల్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ నచ్చింది ఈ విధంగా ఎంత పొడుగు ఉన్నదైనా కూడా మీరు డైరెక్ట్ టైప్ చేసుకోవడానికి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది ఇదే ఇక్కడ మ్యాక్రోస్ అనే సెక్షన్ యొక్క ఉపయోగం లేదు నాకు షార్ట్ కట్ అవసరం లేదు ఇట్లా డైరెక్ట్ నేను చూసుకుంటా అంటే వ్యూ మ్యాక్రోస్ అనే ఆప్షన్ ఉన్నది కదా ఇక్కడికి వచ్చి మీ మ్యాక్రోని సెలెక్ట్ చేసుకొని రన్ మీద క్లిక్ చేస్తే టీఎస్ఎస్పిడిసిఎల్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ప్రింట్ అయిపోవడం అయితే జరిగింది అంటే ఈ విధంగా మీరు పెద్ద పెద్ద వర్డ్స్ని కూడా కాపీ పేస్ట్ చేయాలంటే మీకు ఆ ఆప్షన్ అయితే ఉపయోగపడుతుంది ఈ మరి మ్యాక్రోస్కి సంబంధించి వ్యూ మ్యాక్రో యొక్క షార్ట్ కట్ ఏంది అని చూసుకున్నట్లయితే వ్యూ మ్యాక్రో యొక్క షార్ట్ కట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఇంతకుముందు వచ్చింది ఇప్పుడు అర్థలేదు అల్ట్ ప్లస్ ఎఫ్ఐట్ అల్ట్ ప్లస్ ఎఫ్ఐట్ అనే కీని నేను నొక్కి చూపెడతా చూడండి అల్ట్ ప్లస్ ఎఫ్ఐట్ కొట్టగానే మనకి ఇక్కడ టీఎస్ఎస్పిడిసిఎల్ ఇంకా నేను కొన్ని శాంపుల్ మ్యాక్రోస్ అయితే చేసిన అవన్నీ కూడా మనకు రావడం జరిగింది ఇవి నచ్చితే ఉంచుకోండి లేకపోతే డిలీట్ చేయండి వాటిని ఎడిట్ కావాలంటే ఎడిట్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇక్కడ మ్యాక్రోస్ అంటే అర్థమైంది కదా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒకసారి టైప్ చేసింది రికార్డ్ చేసుకొని మీకు ఎన్నిసార్లు కావాలనో అన్నిసార్లు కాపీ చేసుకోవడానికి లేదా పేస్ట్ చేసుకోవడానికి మ్యాక్రోస్ అనే ఆప్షన్ అయితే ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు ప్రాపర్టీస్ అనే ఆప్షన్ ఇచ్చిండు ప్రాపర్టీస్ అనే ఆప్షన్ గురించి ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ క్లాస్ లోనే చెప్పుకోవడం జరిగింది దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఏం లేదు ఈ డాక్యుమెంట్ కి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఈ ఫైల్ సైజ్ ఎంత ఈ ఫైల్ కి ఆథర్స్ ఎంత మంది దీన్ని ఎన్నిసార్లు ఎడిట్ చేసినరు వర్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఎడిట్ చేసిన టైం ఏంది ఫైల్
ఇక్కడ మీరు క్విక్ స్టార్ట్ లేదా రైట్ అండ్ ఎడిటింగ్ ఫార్మర్ టెక్స్ట్ లేఅవుట్ పేజెస్ ఇవన్నీ మీద క్లిక్ చేసి ఏ విధంగా ఎడిట్ చేయొచ్చు ఏ విధంగా షేర్ చేయొచ్చు వాటిని ఎట్లా యూజ్ చేయాలి వాటిని కాలేజెస్ స్కూల్స్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తారు వీటి యొక్క ఉపయోగాలు ఏందని చెప్పేసి కంప్లీట్గా తెలుసుకునే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మీకు మొత్తంగా ఎంఎస్ వర్డ్కి సంబంధించిన వీడియోస్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయినాయి ఇవాళతో వ్యూ హెల్ప్తో మనకు ఎంఎస్ వర్డ్ క్లాస్ అయితే కంప్లీట్ అయినాయి ఎవరైనా ఇంకా ఈ వీడియోస్ని కనుక చూడకపోతే ఇంతకుముందు చేసిన వీడియోస్ని కనుక ఎవరైనా మిస్ అయినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఆ వీడియోస్ అన్ని కూడా చూడండి ఎందుకంటే ఆ వీడియోస్ చూడడం వల్ల మీకు స్కిల్ టెస్ట్లో కానీ లేదా రిటర్న్ ఎగ్జామ్లో కానీ ఖచ్చితంగా ఎంతో కొంత ఉపయోగం అయితే జరుగుతుంది ఎందుకంటే మొత్తానికి ఎంఎస్ వర్డ్ అంటే ఏం తెలియకుండా పోయి మనం ఎగ్జామ్ రాయడానికి కూర్చుంటే అక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అంటే ఏందో కూడా మనకు అర్థం కాదు కాబట్టి కొంచెం ఈ క్లాసెస్ చూడండి వీలైతే కంప్యూటర్ మీద కూడా కొంతసేపు ట్రై చేసుకోండి ఈ విధంగా చేసుకున్నట్లయితే మన యొక్క స్కిల్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఎగ్జామ్లో మీరైతే మంచి స్కోర్ చేస్తారని నేను కోరుకుంటున్నాను ఈ క్లాసెస్ మీకు ఉపయోగపడతాయి వీటితో పాటుగా మిగిలిన సిలబస్ అంతా కూడా మీరు కవర్ చేయండి ఎందుకంటే దీంట్లో నేను ఎంఎస్ ఆఫీస్లోని వర్డ్ గురించి మాత్రమే చెప్పడం జరిగింది ఓన్లీ వర్డ్లో నుంచే మనకు క్వశ్చన్స్ అన్ని రావు కదా వర్డ్ అనేది సిలబస్లో వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ అంతే మిగిలిన పార్ట్స్ అన్ని అకౌంట్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ కానీ ఎక్సెల్ కానీ పవర్ పాయింట్ కానీ ఇంటర్నెట్ కి సంబంధించిన బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మీరు ఓన్ రిస్క్ చేసి చదువుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది నేను కూడా సందర్భాన్ని బట్టి మీకు ఆ వీడియోస్ అన్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి ఈ వీడియోల విషయం అయితే వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు అదేవిధంగా మన ఫ్రెండ్స్ అందరికీ రీచ్ అయ్యేలాగా షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఇలాంటి ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోస్ ని ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ని ఫ్రీగా పొందాలని కనుక మీరు అనుకుంటే మన ఛానల్ ని ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీ యొక్క సపోర్ట్ ఇస్తారని వేస్ట్ వెయిట్ చేస్తూ థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో హ్యావ్ నైస్ డే